এটাকে বাংলা যেটা বলে বাদ জ্বর বাদ জ্বর বলতে সাধারণত আমরা যেখানে বুঝি যে বাদ বলতে আমরা সেই নর্মালি বুঝি বা রিউমেটিক বলতে আমরা বুঝি যে আমাদের বিভিন্ন জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা হয় কষ্ট পাই কিন্তু রিউমেটিক ফিভার বলে যেটা আমরা বুঝি যে আমার জ্বরও থাকবে এবং বিভিন্ন মেজর জয়েন্ট যেমন এই যে গিগিরা আছে কনুই আছে হাঁটু আছে বা আমাদের যে গোড়ালি আছে মেজর জয়েন্টগুলোতে শোল্ডারের যে এই যে আর্মের যে জয়েন্ট আছে এই জয়েন্টগুলোতে ব্যথা করবে এবং এটার সাথে একটু জ্বরও থাকবে খুবই স্বাভাবিক হতেই পারে এটা ন্যাচারাল আমরা দেখে থাকি বাট এটার ভয়াবহতা তখনই আসে যখন এটা আমাদের হার্ট ডিজিজ বা রিউমেটিক হার্ট ডিজিজে যখন এটাকে কনভার্ট করে যেটা খুবই মারাত্মক এবং মর্মান্তিক আজকের শিশু যার বয়স দুই থেকে তিন বা পনেরো বা আঠারো নর্মালি আমরা যাকে বলি অনুর্ধ পঁচিশ আমাদের দেশের গর্ব আমাদের দেশের সম্পদ আমাদের দেশের আগামী ভবিষ্যৎ যারা এই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যদি আমরা জাপানের দিকে একটু তাকাই তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে সেইখানে বয়স্কদের সংখ্যা বা সিনিয়র সিটিজেনদের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি আর আমাদের দেশে যে ডেমোগ্রাফি আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে কিন্তু সাধারণত ইয়াং জেনারেশনের বা প্রোডাক্টিভ হিউম্যান রিসোর্সের পরিমাণটা সব থেকে বেশি এই জন্য কিন্তু আমাদের দেশ বাইরের দেশের জনশক্তি রপ্তানি করে কিন্তু যদি এই জনশক্তি যদি হুমকির মুখে থাকে আগামী দশ পনেরো বিশ বছরে তাহলে সেটা কোথায় যেতে পারে যদিও বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন প্রিমেটিভ স্টেপস টু কন্ট্রোল দিস এটা যুদ্ধর পরে এই রিউমেটিক ফেভার বা রিউমেটিক হার্ট ডিজিজে এক হাজারের সেভেন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট ছিল আমাদের এইটা এটার পেশেন্ট তারপরে ক্রোনোলজিক্যালি আস্তে আস্তে কমতে 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 এটা পয়েন্ট নাইন এইট পার্সেন্টে আসছে বাট রিসেন্ট একটা স্ট্যাটিস্টিক আমি যেটা দেখলাম সেটা বাংলাদেশে এই মুহূর্তে তিন লাখ বিশ হাজার মানে বিশ শতাংশ মানুষ রিউমেটিক হার্ট ডিজিজে সরি কিন্তু আক্রান্ত তার মানে যদি আমরা অলমোস্ট যদি আমরা যদি একটু পপুলেশনের দিকে তাকাই তাহলে তিন কোটি বিশ লাখ মানুষ কিন্তু এই মুহূর্তে এই ডিজিজে আক্রান্ত এবং তারা সবাই অনুদ্ধ পঁচিশ এটা একটা ভয়াবহ ডেমোগ্রাফি এই মুহূর্তে যদি এটার একটা আমি আমার জায়গা থেকে সচেতন না হই আমার বাচ্চার ব্যাপারে যদি আমি আজকে সচেতন না হই তাহলে এর ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ আচ্ছা এটার লক্ষণগুলা কি নর্মালি এটার লক্ষণগুলা আপনার গলা ব্যথা হবে প্রথমে গলা ব্যথার সাথে জ্বর থাকবে এবং দেখবেন যে আপনার মেজর জয়েন্টগুলোতে ব্যথা হচ্ছে এবং কিছুদিন পরে ব্যথাটা সেরে যাবে এবং এই ব্যথাটা মুভ করবে এটা হচ্ছে এক গিরা থেকে অন্য ইসে মুভ করবে এবং আমাদের মেজর জয়েন্টগুলোতে এটা স্টে করবে না মানে ব্যথাটা এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে মুভ করবে কিন্তু যদি এটার সাথে আমার সর্দি থাকে জ্বর থাকে তাহলে এটা আর আমি রিউমেটিক ফিভার বলে আমি কাউন্ট করব না কারণ নর্মালি এই রিউমেটিক ফিভার যখন না তখন এই সর্দি বা কাশি এই এই ধরনের উপসর্গটা আমরা আমাদের ভিতরে দেখি না যদি এটা না থাকে তাহলে এটা ইজ এ মেজার অফ কনসার্ন এবং তখনই আমাদের চিকিৎসার ব্যাপারে কিন্তু উদ্যোগী হতে হবে আমি এই মুহূর্তে আমাদের আজকের অতিথি আরিশা মেহে যাবেন কি আমার কাছে আসার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি প্লিজ আপনি আমার এখানে আসেন আচ্ছা আজকে আমাদের অতিথি আমার ছোট্ট মামনি আরিশা মেহজামিন আরিশা মেহজামিন জি বাবা জি বাবা আচ্ছা তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও মা বড় হয়ে আমার একটা বড় ডাক্তার হতে চাই বড় হয়ে বড় ডাক্তার হতে চাও আচ্ছা ডাক্তার কেন হতে চাও তুমি মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করার জন্য কি জিজ্ঞাসা করবে মানুষদেরকে যে তোমার কি হয়েছে তোমার ওকে 
তুমি পড়াশোনা করতে ভালো লাগে মজা লাগে খুব ভালো লাগে তোমার আচ্ছা মাইল স্টেনে পড়বো তারপরে ওইখান থেকে তুমি আরো পড়াশোনা করে পরবর্তীতে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করবো তাই তো আচ্ছা আচ্ছা আম্মু তোমাকে রাতে ঘুমাতে ঘুমাতে মাঝে মাঝে হাতে ব্যথা করে পায়ের পাতায় ব্যথা করে আচ্ছা আচ্ছা খুব ব্যথা করে ঘুম আসে না কষ্ট হয় হ্যাঁ তখন ঠিক হয়ে যায় আচ্ছা 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 কিন্তু অনেক অনেক লক্ষ্মী দর্শকদের জন্য কি বলতে চাও যে সবাই ভালোভাবে সুস্থ ভাবে থাকছেন হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা সবাইকে তুমি কিছু বলে একটা টাটা দিয়ে এখান থেকে বিদায় নাও বলো খুব জরুরি কথা তো আমরা এখন হচ্ছে মনে পাচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে কিছু বলতে পারো সবাইকে টাটা দিয়ে সালাম দিয়ে বিদায় নাও আসসালাম আলাইকুম টাটা ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা দেখলেন যে একটি কোমল মৃত্যু একটা মানে কোমলমতি শিশু যে বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায় সেই শিশু যদি বড় হয়ে ডাক্তার না হয়ে পেশেন্টের বেড়ে শুয়ে থাকে তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্ম দিকে কোথায় যেতে চাচ্ছে এবং দিস ইজ দ্য থিং এটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম কেন অবজেক্টটাকে আনলাম আমি অবজেক্টটা আনলাম আপনাদের ভিজুয়ালাইজ করার জন্য যে আজকে শিশু কিছু হয়তো বোঝে না বাট একটা স্বপ্ন নিয়ে বড় হচ্ছে সে বড় হয়ে ডাক্তার হবে সে বড় হয়ে মানুষকে সেবা করবে কিন্তু দিস রিউমেটিক ফেভারটা যদি রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ টার্ন করে তাহলে এই শিশুটাই তার যখন প্রোডাক্টিভ আওয়ার সে যখন প্রচন্ড তার মেধাকে কাজে মানে এটাকে আসলে মানুষের জন্য সে উৎসর্গ করতে চায় তখন সে যদি হসপিটালে বেড়ে একটি হতাশ পে হয়ে সে যদি থাকে সে তার যদি জীবনের চারিদিকে সে অন্ধকার যদি হয়ে আসে তাহলে আপনার কেমন হবে হ্যাঁ আমি বন্ধু এটাই আমি আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরতে চেয়েছি রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ রিউমেটিক ফেভার যেটা হয় সেটা যদি আমরা সময় মতো এটাকে চিকিৎসা নিই তি তিন সপ্তাহ এক মাস বা তিন মাসের ভিতরে এটা ভালো হয়ে যায় কিন্তু যদি ট্রিটমেন্টটা না হয় একদম ব্যাকটেরিয়ার কারণে আসলে এই ডিজিজটা হয় সেটা হচ্ছে গ্রুপে গ্রুপে বেটা স্টেপটো কক্কাস সম্ভবত এটা এটা এটার নাম স্টেপটোকাল এর নামে এক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যেটা আমাদের মেজর জয়েন্টগুলোতে এসে এটাকে ডিপোজিট হয় এবং সেখানে ইনফ্লামেশন তৈরি করে ব্যথা তৈরি করে এবং ব্যথাটা এক গ্রা থেকে অন্য গ্রা বা এক জায়গা থেকে রিলোকেট হয় এটাকে মুভমেন্ট করে কিছুদিন পরে ভালো আবার এটা ফিরে আসে বাট যদি এই ব্যাকটেরিয়াটা বা এই যে জীবাণুটা যদি আমাদের হার্টের ভালভে এসে যদি ডিপোজিট হয় এবং ওভার আ ইয়ার সাধারণত দেখা গেল যে যখন খুব প্রোডাক্টিভ আওয়ার আমাদের বাইশ বছর তেইশ বছর বা চব্বিশ বছর যখন আমাদের বয়স পঁচিশ বছর থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর যখন আমার পুরো সময়টা কর্মক্ষেত্রে উদ্দীপনা তৈরি করার কথা চারিপাশের পরিবেশকে পরিবর্তন করার কথা তো ঠিক তখনই আপনার হাড়ের বাল্বটা বা ভালভটা আসলে নষ্ট হয়ে যায় হাড়ের ভালভটা আসলে তার মেইন কাজটা কি হাড়ের ভালভটা যেটা করে আপনার হৃৎপিণ্ডের রক্ত কতটুকু যাবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে 
যদি এই নিয়ন্ত্রণটা না হয় তাহলে কি হয় এটা হাই ব্লাড প্রেসারে এটা একটা রূপান্তর হতে পারে অথবা আপনি যে কোনো সময় স্ট্রোক বা যে ধরনের কার্ডিও ডিজিজে বা হার্ট ডিজিজে আপনি কিন্তু মৃত্যুবরণ করতে পারেন ঠিক এইটাকে মাথায় রেখে বাংলাদেশ সরকার জাইকার সাথে কম্বিনেশন করে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ন্যাশনাল সেন্টার ফর কন্ট্রোল হার্ট ডিজিজ অর রিওমেটিক ফেভার অ্যান্ড হার্ট ডিজিজ সরি রিওমেটিক ফেভার অ্যান্ড রিওমেটিক হার্ট ডিজিজ এই বিষয় এটার সম্পর্কে একটা হসপিটাল বা একটা সেবাদান প্রতিষ্ঠান কিন্তু তৈরি করে এবং এটা সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা সরদ্বীপ মেডিকেলের ভিতরে আমি আমার এই চ্যানেলে সরদ্বীপ মেডিকেল সম্পর্কে একটা ভিডিও আমি অলরেডি দুটো ভিডিও আমি পাবলিশ করেছি সো সরদ্বীপ মেডিকেলে মেন এন্ট্রেন্স থেকে ঢুকে হাতের ডান দিকে যদি আপনি যান দেখবেন একটু আগে আপনার ডান দিকে আর একটা আর একটা এক্সিট আছে বা আরেকটা দরজ আছে যেটা পকেট গেট টাইপের সেখান থেকে বের হওয়া যায় সো ঠিক ওই পকেট গেটের সাথে যে বিল্ডিংটা আছে এই বিল্ডিংটা হচ্ছে বাদজর বা আপনার রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ এই এই যে হসপিটালটা আছে বা ক্লিনিকটা বা একটা সেবা কেন্দ্র আছে সেখানে এবং এইখানে বাংলাদেশের সব থেকে ভালো চিকিৎসা এবং সব থেকে কম দামে পাওয়া যায় এর থেকে কম দামে এত ভালো চিকিৎসা এই রিউমেটিক ফিভার বলেন বা রিউমেটিক হার্ট ডিজ আর কোথাও নাই বাংলাদেশের সব থেকে বড় বড় ডক্টর যাদেরকে ভিজিট করার জন্য আমরা দিনের পর দিন ওয়েট করি হয়তো একটা সিরিয়াল পাবো মাত্র দশ টাকা টিকিটে মাত্র দশ টাকা টিকিটে আমি আবার বলি মাত্র দশ টাকা টিকিটে আমরা এই স্পেশালিস্টদেরকে কিন্তু ভিজিট করতে পারি তাদের কাছ থেকে আমি ওয়াইস কনসালটেন্সি নিয়ে আমি যদি চিকিৎসা নিই আমি আসলে এটার মেডিসিনে কথা বলবো না সম্ভবত পেনিসিলিন টাইপে এক ধরনের ইঞ্জেকশন এখানে এ করা তা আমার হয়তো দেওয়া হয় বা এটা তার আগে ডাক্তার হয়তো স্কিন টেস্ট করে নেয় বা কোনো ধরনের অ্যালার্জি বা অন্য কিছু আছে কি না অথবা কিছু ট্যাবলেটও আছে ট্যাবলেটও এটা মুখে খাওয়ার ট্যাবলেটও এখানে তারা হয়তো প্রেসক্রাইব করে দিয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া সম্ভব না হয় তো যাই হোক আমি আমি ডক্টর নার্সও আমি মেডিকে আমি এটার মেডিসিন আমি প্রেসক্রাইব করবো না আমি আসলে যে বিষয়ে কথা বলতে এসেছি এই হসপিটালে যদি আমি যাই এবং সেখানে একশো দুই নম্বর কাউন্টার থেকে আমরা টিকিট সংগ্রহ করব এবং একশো এগারো এবং বারো নম্বরে সেখানে আমরা ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করবো একশো একশো চার এবং এইখানে আপনি অনেক ধরনের চিকিৎসা আপনি করতে পারবেন অনেক ধরনের টেস্ট আপনি করতে পারবেন সর্বোচ্চ দেখা গেল যে খুব বেশি দুই তিন হাজার টাকা ম্যাক্সিমাম লাগবে আপনার যেসব মানে কি বলবো ই মানে ইসিজি বা কার্ডিও বা আমাদের যে বিষয় বা হাই এক্সপেন্সিভ যেসব আমার প্রাইভেটি যখন হসপিটালে যাই হয়তো পাঁচ সাত দশ পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয় এই ধরনের টেস্টগুলো করার জন্য আনফর্চুনেটলি আপনি দুই থেকে তিন হাজার টাকা এই টেস্টগুলো এখানে করাতে পারবেন খুবই কম মূল্যে আমি যখন এটা নিয়ে রিসার্চ করছিলাম বা আমি যখন এটা নিয়ে দেখছিলাম তখন আমি আসলে কিছু জিনিস আমি দেখতে পেয়েছি যারা অলরেডি এখান থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন তারা তাদের একটা রিভিউ আমি এখানে পেয়েছি এখানে মিনহাজ রহমান নামে যিনি আছেন তিনি বলছেন যে ন্যাশনাল সেন্টার অফ কন্ট্রোল অফ রিউমেটিক ফেভার অ্যান্ড হার্ট ডিজিজ ওয়াজ স্টাবলিশ ইন ফার্স্ট নভেম্বর ওয়ান নাইন যুদ্ধের পরে উনিশশো সালে পহেলা নভেম্বর এটাকে এই হসপিটালটা এখানে স্থাপিত করা হয় এবং এটা জাইকা বা জাপানের কোলাবরেশনে এই জিনিসটা এই হসপিটালটা এখানে আসে এবং লট অফ পিপল ডোন্ট নো অ্যাবাউট দিস হসপিটাল সব থেকে মজার ব্যাপার এই যেহেতু এটা সরদে মেডিকেলের একটা ব্র্যান্ডিং ভ্যালু এত যে এই হসপিটাল সম্পর্কে মানুষ এত বেশি জানে না এটি সরদে মেডিকেলের ভিতরে আপনি যদি মেন ইন্টারনেন্স থেকে ঢোকেন বা আপনি যদি আমি যেটা বলবো যে গাবতলি থেকে বা শ্যামলি থেকে বা শিশুমেলা থেকে ধানমন্ডির দিকে আসতে বা প্রধানমন্ত্রীর যে বাসভবন আছে সে যদি আমি সেদিকে আসি ঠিক হাতের বাম পাশে দেখবেন যে সরহদ্দি মেডিকেল কলেজ আছে এবং সেই সরহদ্দি মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালে আপনি ঢুকবেন ঢুকার পরে এখানে দেখবেন একটা গোল চত্বর আছে তিন রাস্তার মোড় সেখানে একটা ছোট ঝর্ণা টাইপ আছে সো ও ঠিক ওইখান থেকে ডান দিকে ডান দিকে যে যেখানে দেখবেন যে মোটরসাইকেলগুলো পার্কিং করা থাকে বাইক বা গাড়িগুলো পার্কিং করা থাকে ঠিক ওই দিকে ডান দিকে একটু আগালে দেখবেন যে আরেকটা গেট আছে এক্সিট যেখান থেকে বের হওয়া যায় সো ঠিক ওই গেটের সাথে যে বিল্ডিংটা আছে ওইখানে লেখা আছে জাতীয় বাদ্রোগ অথবা বাদজর সেবা কেন্দ্র বা বা চিকিৎসা কেন্দ্র এখানে গেলেই আপনি এটা এখানে পেয়ে যাবেন সব থেকে বেস্ট এবং সব থেকে প্রমিনেন্ট ডাক্তাররা আপনি আপনি এখানে পাবেন খুবই কম খরচে 
আর আনফর্চুনেটলি এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে এই এই ইনফরমেশনটুকুই আমি দিব কারণ আমি এটা এখনো ভিজিট করিনি বাট নেক্সট টাইম যদি আমি কখনো এখানে ভিজিট করি অবশ্যই আমি এটার ফুটেজগুলো নিয়ে আসব এবং এই এখান থেকে যে সেবাগুলো নেওয়া যায় সেটা একটা তথ্যচিত্র আমি আপনাদের সামনে ওঠানোর চেষ্টা করব এবং আমি আজকে যে জিনিসটা আমি আপনাদের সামনে উঠাতে আমি চাই যারা এই এই ধরনের উপসর্গ যদি আমি আমার বাচ্চাদেরকে দেখি যে তার গলা ব্যথা আছে এবং সাথে আমার জয়েন্ট পেইন আছে এবং একটু জ্বরও আছে তাহলে আমি ধরে নেব দিস ইজ এ সাসপেক্ট এবং এটা একটা সোয়াচের রোগ সব থেকে বড় কথা এটা রিডিওমেটিক ফেভারটা সাধারণত কমন গ্যাদারিং বা লো যে এনভারনমেন্টগুলো আছে যেখানে পাঁচজনের বেশি একসাথে থাকে স্কুল কলেজ বা এই ধরনের যে কমন গ্যাদারিং সেখান থেকে কিন্তু এটার ট্রান্সমিশনটা হতে পারে সো আমাদের এই আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে আমরা যাতে একজন আরেকজনের থেকে যার রিউমেটিক ফেভার আছে তার সাথে এত বেশি মেলেমেশা করাটা বা যদি কোনো ফ্যামিলি কারো রিউমেটিক ফেভার থাকে তাকে একটু ডিফারেন্টলি রাখা আমরা ডিফারেন্টলি রাখা বলতে অনেক সময় এক ঘরে করে বোঝাই এক ঘরে না আলাদা থাকা মানে আলাদা রাখা মানে আলাদা থাকা না অথবা আলাদা থাকা মানে আলাদা রাখা না এই 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 বিষয়গুলো আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে দেখে আমাদের তাদের কাছ থেকে সচেতন থেকে থাকতে হবে প্রপারলি ট্রিটমেন্ট থাকতে হবে এবং ডাক্তারের কনসালটেন্সি নিয়ে কিছু টেস্ট আছে সেই টেস্টগুলো করার পর আমরা বুঝতে পারবো আমাদের বডিতে এই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি আছে কি না ব্যাকটেরিয়ার নাম হচ্ছে গ্রুপ এ বেটা এটার জন্য কি স্টেপটোকাল এই এই ব্যাকটেরিয়াটা আমাদের শরীরে আছে কি না বা এটার প্রেজেন্স পাবো আমার আমার পজিটিভ ক্যারিয়ার কি না যদি এটা থাকে তাহলে ইমিডিয়েটলি আমাদেরকে ডাক্তারের সংরক্ষণ হতে হবে এবং এটা চিকিৎসা নিতে হবে তিন সপ্তাহ অনেক সময় তিন মাস বা ছয় মাসও লাগে এটা আসলে ডিজিজের লেন্দির ব্যাপারে এই এই ডিজিজটা মারাত্মক হয় কেন এমনি এই ডিজিজ সম্পর্কে মানুষজন এত বেশি অ্যাওয়ার না সঠিক সময় আমরা সঠিক চিকিৎসাটা নিই না যার কারণে কিন্তু এই এই এটা সম্পর্কে আমাদের অনেক ভুল ধারণা আছে এবং আমরা এটা নিয়ে অনেক ধরনের লং রানে আমরা এফেক্টেড হয়ে থাকি এবং সব থেকে বড় এফেকশন আমরা এখানে আসে যখন এটা হার্ডে এসে পড়ে অনেকে শুনতাম ছোটোবেলায় অমুকের ভাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে অমুকের ভাল্ব হার্ডের ভাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে একটা পরিবারের জন্য আজকে বর্তমান যে সময় সেইখানে দ্রব্যমূলের উদ্যোগতিতে বাঁচাই কোনো মতো খেয়ে পড়ে দিন পার করাটাই যখন একটা চ্যালেঞ্জ সেখানে যদি আপনার ঘাড়ে এত বড় একটা চিকিৎসা ভার চলে আসে যে আপনার ভাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে মেজর ট্রিটমেন্ট করতে হবে তখন কিন্তু একটা পরিবারের জন্য একটা রোগী যথেষ্ট পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সো আজকে আমরা সচেতন হব আজকে আমরা সবাই একজন আমাদের পরিবারে অন্যজনের দিকে খেয়াল রাখবো বা বিশেষ করে বাচ্চাদের ব্যাপারে খেয়াল রাখবো তারা কিন্তু বোঝে না আসলে কি হচ্ছে যদি যদি আমরা দেখি তাদের গলা ব্যথা আছে বা সোয়েলিং আছে বা গলা ফু ফুলে গেছে সাথে আপনার জয়েন্ট পেন আছে হালকা জ্বর আছে বাট যদি দেখিস না সাথে সর্দি কাশিও আছে তাহলে এটা নিয়ে এত বেশি ওয়ারিড বা চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বাট তারপরও সবসময়ই একটা রেগুলার সার্টেন টাইম পরে ডাক্তারের কাছ থেকে চেক করা ভালো যে আমাদের শরীরে কোনো প্রকার রোগ ব্যাধি বাসা বাঁধলো কি না সুস্থ থাকবো ভালো থাকবো সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবো এবং যদি কেউ মনে করেন যে এইখানে আসবেন আপনারা যে পয়েন্ট থেকে আসবেন যদি আপনারা উত্তরা থেকে আসবেন দেখবেন যে কোন বাসটা শ্যামলের দিকে আসতেছে বা শিশু মেলার দিকে আসতেছে সো এই বাসগুলোতে আপনি উঠবেন আমি যতদূর জানি প্রজাপতি বা এই এই যে বাসগুলো এটা উত্তরা থেকে আমার মিরপুরের দিকে যাই আবার আরেকটা যে আছে অনেক ধরনের বা মানে বাস আছে অ্যাকচুয়ালি বাস বিভিন্ন ধরনের বাস সার্ভিস এই মুহূর্তে আমরা এখানে অ্যাভেল করতে পারবো যদি আমরা গাবতলি থেকে ঢাকাতে এন্টার করি তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক বাস যে বাসগুলো ধানমন্ডির দিকে যাচ্ছে আমরা এসে কিন্তু স্টেট ওয়েওয়েতে এই সরহদ্দি মেডিকেলের সামনে আমরা নামতে পারি এবং সরহদ্দি মেডিকেলের এক্স্যাক্ট লোকেশন আমার এই ভিডিওতে একটা এটা আমার এই চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে অনলাইনে সরহদ্দি মেডিকেল সম্পর্কে সো ভিডিওটা দেখলে আপনার লোকেশনটা বুঝতে পারবেন অথবা শ্যামলিতে এখানে এসে যে কারোর কাছে পুলিশ বা আনসার বা যে কোনো ভালো মানুষের দালালের খপ করে পড়েন না সো যে যে কারো মানুষের কাছে আপনি কিন্তু এটা শুনলে আপনি পাবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এইখানে হসপি এখানে শুধু দশ দশ টাকায় আপনি টিকিট নিয়ে আপনি ডাক্তার কনসালটেন্সি নিতে পারবেন অনেক অ্যাডভাইস অনেক অ্যাডভান্স এখানে কনসালটেন্সি আপনি নিতে পারবেন এখান থেকে একটা কার্ড আপনাকে করে দিবে যেটা আপনাকে ইয়ারলি বেসিসে রিনিউ করতে হয় সো প্রতিবার যখন চিকিৎসা নিতে আসবেন আপনি কার্ডটা নিয়ে আসতে অবশ্যই বিভিন্ন সময় ডিসকাউন্ট বা বিভিন্ন রকম ফেসিলিটি আপনি অ্যাভেল করতে পারবেন অবশ্যই আপনি কিন্তু কার্ডটা হারাবেন না আর সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে এসে কোনো দালালের সাথে কথা বলার দরকার নাই আপনি দশ টাকার টিকিটটা কাটবেন একশো বারো নম্বর রুমে এখানে ওয়েটিংয়ে থাকবেন 
ওইখানে যে কোনো টেস্ট থাকে ওই ওইখানেই কিন্তু যে কাউন্টার আছে সেখানে আপনি টাকা জমা দিবেন এবং একশো চার নম্বর রুমে আপনি আগে থেকে ইউকো বা এই ধরনের কোনো মেজর যদি কোনো কিছু টেস্ট আপনাকে করাতে হয় আগে থেকে আপনি ওই একশো চার নম্বর রুমে যে সেখান থেকে আগে অনুমতি নেবেন ডেট নেবেন সেই ডেট নিয়ে আপনি টাকা জমা দিয়ে কনসার্ন ডেটে আপনি কিন্তু করতে পারবেন আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের ওই হসপিটালের লিঙ্কের বা যে সার্ভিস লিঙ্ক বা কি ধরনের প্রিকশনস এবং কি ধরনের টেস্ট এবং কি টেস্টের দাম কত সেইটা অনুযায়ী একটা চার্ট আমি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিংক দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ আপনি লিংকে ক্লিক করলে অবশ্যই এইটা সম্পর্কে আপনি ক্লিয়ার ধারণা হতে পারবে তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে আমাকে আমাকে আসলে কতটুকু ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি নিয়ে আসতে হবে সো কেমন টাকা পয়সা নিয়ে আমাকে এখানে আসতে হবে সো ওই চার্টটা আপনি দেখবেন যে কি টেস্ট আপনাকে দিল এবং আপনার যদি মেজর দেয় আমি আপনাদের একটা রাফ আইডিয়া দিই খুব বেশি বা বড় টেস্ট যদি দেয় আপনার দুই থেকে তিন হাজার টাকা বেশি লাগবে না ম্যাক্সিমাম মনে করেন সব থেকে বড় যে টেস্ট যদি এই যদি এমনও দেয় সব সর্বসাফল্য যদি আপনি ঢাকাতে চিকিৎসা বাবদ দুই থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে আসেন আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি ইফ ইউ আর এ পেশেন্ট অফ রিউমেটিক ফেভার অ্যান্ড রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ আপনি অবশ্যই এই টাকার ভিতরে আপনি আপনার চিকিৎসা খরচ মেটে আপনি ইনশাল্লাহ বাসা চলে যেতে পারবেন কিন্তু যদি আপনি প্রাইভেট হসপিটালে সেম ট্রিটমেন্ট নিতে যান আমি এটা বলে দিতে পারি আই হ্যাড অ্যান গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স অন দিস যদি প্রাইভেট হসপিটালে যদি আমি যাই পপুলার আমি নাম নিব না সরি আমি তাহলে অ্যাটলিস্ট আপনাকে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা টাকা নিয়ে কিন্তু আপনার আসতে হবে কারণ হসপিটালে ঢুকলে টাকা যে কীভাবে চলে যায় হসপিটালে বের হওয়ার পরে বোঝা যায় কি হলো আমি বুঝে নাই সো আমি আজকে আর এইটা এই বিষয়ে বেশি কথা বলবো না বেশি লেন্দি করবো না আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন আগামী প্রজন্মকে আজকে আমাদের রক্ষা করতে হবে নিজেকে নিজের পরিবারকে নিজের সমাজ এবং নিজের দেশের বিকাশ করার জন্য সো অবশ্যই আমরা আজকে থেকে আমাদের এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখব এবং যদি কোনো প্রয়োজন হয় মেজর কোনো ইস্যু যদি হয় আমরা এই হসপিটালে আমরা এসে আমাদের চিকিৎসাটা আমরা অবশ্যই নিব আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আর বিদায় নেওয়ার আগে আমি আপনাদের কাছে এতটুকু রিকোয়েস্ট করব প্লিজ শেয়ার দিস কন্টেন্ট ইন ইউর ফেসবুক অর আদার যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা ব্যবহার করেন যে যেখানে আপনাদের আমাদের আমার এই এইটা আপনি শেয়ার করেন সো তাদের আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি যারা আছে তারা যেন এই এই কন্টেন্ট থেকে উপকৃত হয় এবং আপনাদের মাধ্যমে কেউ যদি ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি এই ইনফরমেশনগুলো কারোর কাজে লাগে তাহলে আমার এই অবজেক্টিভসটা অ্যাচিভ হবে আমার মানুষের জন্য যে আমার কিছু করার উদ্দেশ্য সেটা সফল হবে এবং এই সাফলের সঙ্গে হয়তো আপনিও থাকবেন সো আশা করি আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলে একটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটা অবশ্যই আপনারা প্রেস করে রাখবেন সো দ্যাট যখনই আমি কোনো নতুন কন্টেন্ট আপলোড করবো আপনি এটা নোটিফিকেশান পাবেন এবং আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক কোয়ারি থাকে কোনো বিষয় যদি জানার থাকে যদি কোনো ইভেন যদি আমার সম্পর্কে কোনো প্রকার ক্রিটিসিজম থাকে প্লিজ আমাদের কমেন্ট বক্স আপনি জানাবেন আই উইল ডেফিনেটলি ফেস দিস আই উইল ডেফিনেটলি অ্যান্সার ইউর কোয়ারিজ যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব ততটুকু দিয়ে আমি আপনাদেরকে ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করব জাস্ট শেয়ার দিস কন্টেন্ট টু হেল্প আদার্স অ্যান্ড ইফ ইউ আর ইন ইন নিড অফ আই এম ভেরি প্লিজ দ্যাট ইয়েস আই কুড ডিরেক্টলি হেল্প ইউ আউট থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি এসকে তৈরি করেছিলাম হেল্পলাইন